Oi pessoal, então essa foi a aventura aí da, da subida da pedra do baú. Eu vou mostrar para vocês agora o que eu levei, o que foi necessário, o que foi desnecessário nessa aventura. E fica aí então a dica, a dica, não o um manual, pelo amor de Deus, né? Não o um manual de como você deve subir a pedra do baú. Fica aí a dica então do que, que a gente levou, como nós não conhecíamos a trilha, não conhecíamos a subida. Algumas coisas eu levei desnecessariamente, outras coisas eu levei e achei que foi muito necessário. Eu, na maior parte do tempo da subida, eu estive em segurança. É, é claro que você nunca está 100% seguro, mas eu estive na maior parte do tempo em grande segurança e, e eu vou aproveitar e vou fazer um comparativo da minha segurança, da segurança do Ivan e da segurança do César. Né? Cada um tinha uma forma de estar seguro nessa subida, isso foi interessante. Então eu vou mostrar para vocês que tipo de equipamento que eu levei. Né? É claro que eu vou frisar mais uma vez que isso aqui não é um manual de escalada nem nada mas que fica aí como, como por exemplo uma dica, uma experiência para quem fez a subida pela primeira vez é, primeiro de tudo a gente subiu pela face sul né? pela face sul agora como vocês puderam perceber no primeiro vídeo nós subimos pela face sul contra a indicação do guarda né? não faça isso a ideia foi do César né? nós subimos e e aí tá o primeiro problema da segurança. O tipo de equipamento que eu levei, que eu já vou mostrar pra vocês qual que foi, me permitiu estar seguro quase que 100%. Né? Uma vez que eu tinha duas presilhas, então quando eu soltava uma, a outra estava presa. É, inclusive, isso é o equipamento que eu peguei com bombeiro, equipamento de bombeiro e, e é equipamento também de segurança do trabalho. Então é equipamento profissional. É, então eu estava a maior parte do tempo eu estava seguro, só que como nós contraindicamos a, a, a determinação do, do guarda, nós subimos por uma parte que desmoronou. Em determinado momento da subida, como a câmera não estava presa no meu capacete, não deu para filmar, caiu um monte de pedra que o César estava indo na frente. Né? Então algumas pedras acertaram o Ivan, graças a Deus que eram pedras pequenas, outras também me atingiram, mas eu levei o capacete Montana, né? ele é certificado pelo Imetro, é capacete profissional também para quem faz é, trabalho de resgate ou trabalho nas alturas ou para quem realiza a prática da espeleologia. Então a, eu, nesse ponto eu, eu estava de certa maneira protegido contra isso que caia do céu de cima, né? Agora, é, quando a gente chegou na parte que desmoronou, naquele trecho foi muito arriscado, pois não tinha ponto de backup, né? E, e estava realmente ali é, sem absolutamente segurança nenhuma. Foi uma boa porcentagem de, de dar um problema maior, né? E uma queda dali seria morte certa. E nós deveríamos estar uns 200 metros de altura já, uma vez que a pedra tem 350. E assim, dava para perceber que era um terreno muito instável. Além da, do ferro de backup ter sido destruído pelo deslizamento, a terra que sobrou era aquela terra muito instável. Então a qualquer momento pisando ali o pé poderia escorregar junto com as, os pedriscos que estavam rolando e adeus. Esse, essa parte foi muito tensa, tá? Então... Agora, eu achei a face sul passando esse trecho, aí a subida estava tranquila porque a gente passou o trecho do desmoronamento. Eu, particularmente, achei a face sul mais fácil do que a face norte, porque a face sul ela estava mais abrigada nas ranhuras da pedra. Né? A face norte ela é mais exposta, você vai do lado de fora mesmo da montanha, digamos assim. Você vai muito exposto em alguns trechos, inclusive dá a sensação de estar tá fazendo negativa. É, mas, mas não, não é negativo, é que a altura dá essa sensação. Bom, sobre a segurança. Minha segurança, como eu falei, eu estava com dois pontos de backup. O Ivan, ele fez uma cadeirinha e aproveitou a própria corda da cadeirinha e usou um mosquetão. Como a corda era curta, ele só fez um... ele puxou é, uma corda só, como sobram duas pontas, ele puxou uma das pontas e fez o backup dele com um mosquetão. O problema é que o mosquetão é pequeno e nem sempre dava para encaixar na escada, nas barras de ferro, mas ele estava parcialmente becapeado, então no um momento ele tinha que segurar, soltar o mosquetão e colocar no degrau de cima, é, então veja só, é um backup que ele confere uma segurança parcial, em determinados momentos ele estava solto, né? 
E já o César não tinha backup nenhum, ele foi pela sua própria, própria conta e risco, mas quando nós estávamos subindo, nós encontramos também outras pessoas, três pessoas na verdade, que estavam fazendo o mesmo, estavam subindo pela própria conta e risco. Começa até a orar. Bom, sobre o equipamento que eu levei, eu levei mais uma vez a espiriteira, né? Eu gostaria de levar o fogareiro a gás, mas no momento eu estou sem. Levei a espiriteira porque eu estava na esperança de fazer o almoço lá mesmo. E... Só que... Deixa eu soltar aqui. Eu levei a espiriteira, mas a, a gente percebeu que estava anoitecendo, né? E como a gente fez o bate e volta, então a gente não queria ficar preso à noite lá. Então acabamos não almoçando, ou seja, carreguei peso desnecessário, fiquei mais cansado. Uma vez, deixa eu tirar isso daqui de dentro. Uma vez que a espiriteira necessita do álcool, né? E quer queira quer não, já são 500 gramas aqui de peso, um, um, uma latinha de gás ela é bem mais leve, né? Então o problema, esse é o grande problema da espiriteira, mas também é muito mais fácil de encontrar o combustível, é muito mais econômico. Essa época do ano a pedra do baú faz muito frio, então eu levei luvinhas de frio, uma blusa igual a essa só que preta, térmica e mais uma jaqueta corta vento que eu não precisei usar que ficou aqui dentro, mas se eu acontecesse alguma emergência e a gente tivesse que passar a noite na montanha sem, sem barraca e sem saco de dormir, pelo menos eu estava protegido, poderia aí tentar lutar contra uma possível hipotermia, né? Com uma blusa térmica por baixo, essa e depois eu fechava tudo com a jaqueta corta-vento. Mais uma vez, nesse caso eu estava bem protegido, o Ivan estava parcialmente protegido e o César quase nada protegido, ele só tinha uma blusa de algodão e mais um moletom por cima, né? Aí eu fiz esse kitzinho que, graças a Deus, não foi necessário utilizar. Eu utilizei só a lanterna que estava aqui porque anoiteceu antes da gente chegar no estacionamento. Então, eu tinha duas lanternas, uma de pilha e uma de dínamo. É bom sempre você ter duas, de duas formas diferentes de energia, porque eu poderia utilizar as pilhas para outra situação e usar a dínamo, ou o contrário, se uma dá defeito, por exemplo, o dínamo dura 10 minutos, depois tem que ficar carregando. A de pilha dura bem mais, dura duas, três horas seguidas, que foi a mesma lanterninha que a gente utilizou na subida do Pico dos Marins. E aí eu fiz esse kitzinho aqui, eu fiz esse kitzinho aqui baseado no vídeo do Celso Cavallini. O canal do Celso Cavallini é muito bom, fica a dica aí, porque é um canal levado muito a sério. Apesar dele variar bastante nos vídeos, mas ele deixa de lado muito do sensacionalismo, né? Então nesse, nesse canal do Celso, ele deu a dica de fazer esse kitzinho aqui. E as coisas que eu tenho aqui dentro eu já levava, já tinha levado na subida do pico, os marins, por exemplo, mas aí veio a ideia de proteger tudo numa única embalagem, né? Então o que tem aqui? Isso aqui poderia ter salvado minha vida, se necessário, que é um lençol térmico. Depois, tem uma corda, tem borracha para fazer fogo, tem álcool para acender uma fogueira ou para esterilizar, um canivete, isqueiro, é, esparadrapo, atadura, hiperdeneira e fio dental e uma agulha e um alfinete. Né? Agora é interessante que o do Celso é menor que esse e cabe muito mais coisas Porque ele conseguiu frascos ainda mais reduzidos e eu não consegui, foram esses que eu encontrei Agora eu vou mostrar para vocês o mais importante dessa viagem que foi o backup Eu acho que o César se expôs demais E assim, é legal, cada um tem seu estilo e tal, mas eu... Gosto de me manter em segurança porque eu pretendo fazer outras aventuras e tem outros projetos, né? outras histórias para contar ainda. Então eu, eu sempre temo pela segurança. Vou mostrar para vocês agora qual foi a segurança que eu utilizei. Lembrando que isso não é um manual 
tá? Não é um manual, faça um curso, procure um bombeiro, que foi isso que a gente fez. A cadeirinha que eu fiz aqui eu aprendi com um bombeiro e depois eu revisei no YouTube. Mas não use isso como um manual, pelo amor de Deus, mas eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Bom, o que, que eu utilizei? Eu peguei emprestado isso aqui com o Fábio, que é bombeiro. Né? Mais um agradecimento ao Fábio, que é composto por um mosquetão numa ponta e dois ganchos enormes na outra. Tipo, coisa assim para prender andando, em escada, que é equipamento que o bombeiro utiliza em salvamento, tá? Então, ou seja, eu colocava um aqui, soltava esse e colocava aqui em cima. Então é um, uma forma de você estar tá sempre backupado, tá? Em nenhum momento, exceto por a gente ter desobedecido a determinação do guarda, eu, eu estive assim, desbecapeado, digamos assim, se é que existe essa palavra. Quanto à cadeirinha, eu fiz com a corda mesmo, porque é tipo um custo-benefício, né? A corda é um pedaço de 6 metros de corda, é o que você vai precisar para é, fazer uma cadeirinha dessa, assim, sai bem mais barato do que comprar uma cadeirinha de, de escalada e de segurança, né? Então você faz assim, você pega, junta as duas pontas, né? Pega o meio dela aqui, no umbigo, passa duas voltas para trás, traz para frente, ó, passa assim, dá uma volta por baixo, dá um nó aqui. Eu vou passar duas voltas aqui no meio. Por baixo. Mais uma. Agora o outro lado mantém esse espiral. Vai entrar por baixo e sai por cima. Entra por baixo. Sai por cima mais uma vez. Legal. Agora eu vou pegar essas duas cordas e vou passar por trás e vou buscar elas pela frente aqui, ó. E a cadeirinha começa a tomar forma. Agora eu vou pegar essa tira e vou passar por aqui, tá? Laço ela por trás, vai ficar isso aqui. Ó, vou laçar as duas por trás, volto e encontro aqui nesse nó que formou. Cuidado para não ficar muito apertada, para não te incomodar, cuidado para não ficar também muito folgada. Aperta o nó. Faz a mesma coisa do outro lado. Traz. Passa aqui por baixo. Pronto. Não ficou frouxo. Apertei. Passa por baixo aqui. Agora, para arrematar, você passa duas voltas por baixo e amarra tudo junto aqui. Pronto. E do outro lado a mesma coisa, duas voltas por baixo, amarra tudo e está feita a sua cadeirinha. E você pode enrolar essa corda que sobrou aqui, dar mais um nó. Faz como você bem desejar, tá? Essa é uma cadeirinha simples. Existem outras mais complexas e até mesmo mais confortáveis. Mas vou mostrar para vocês como que funciona. Olha só. Então vou, vou mostrar para vocês como que funciona. Vou pegar o meu mosquetão, passar aqui tudo no meio desse nozão todo aqui.
uma coisa que deve ter, que, que não se pode esquecer, sempre procurar prender os ganchos em dois pontos diferentes. Caso a viga quebre, a outra viga me segura. Se você prende as duas na mesma, no, no mesmo local de apoio, ou se ela ceder, né? Então, sempre bom estar, sempre bom estar recapeado. Bom pessoal, então é isso aí, só uma última coisa que eu esqueci de falar é sobre o tipo de reservatório de água que eu levei, eu levei como sempre o meu cantilzinho aqui, sim, ele é muito bom, mas eu acho que para essa atividade ele não seria o ideal, porque ele prende aqui, dos dois lados, e eu estava encostado na rocha, então veja, o que, que aconteceu, ele encostava na rocha e ficava me empurrando para o lado externo da parede, né? Então eu acho que me atrapalhou um pouco, em alguns momentos eu tive que me apertar arrastando o cantil na rocha, então ele pode atrapalhar. Eu já tinha previsto isso, eu desejava ter, na verdade, uma garrafinha dentro da minha mochila com aquela mangueirinha de hidratação, mas eu não consegui, no momento, foi meio corrido que a gente fez o bate e volta, então fica aí a dica. É, da próxima vez eu pretendo usar uma garrafa de hidratação dentro da mochila Melhor, porque tô com as mãos presas e estou ali encostado na rocha né? O cantil atrapalhou bastante Agora, numa outra situação o cantil é o ideal né? Numa pescaria, é, numa caminhada, num trekking Eu acho legal porque a panela já vem embutida nele É de alumínio, cabe bastante água Cabe, cabe mais água do que uma, uma garrafa comum, né? uma garrafa de 900ml então é isso aí pessoal, boa sorte na sua subida, na sua escalada, na sua aventura, se precisar de alguma coisa estaremos aqui, como eu disse anteriormente, isto não é um manual, eu estou relatando aqui a minha experiência, a nossa experiência, a minha do César e do Ivan, e, e você, a partir dessa ideia, se você pretende subir, procure um profissional, a gente consultou dois bombeiros antes de subir, eu e o, 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 o Ivan, né, e... Fique em segurança, fique em segurança porque aí você vai na outra, depois na outra.